你说你的前一份工作是跟前主管理念不合哦，可是看来看你前前一份工作也是跟主管理念不合哎。我看了一下你前前前一份工作这三份工作，而且你也只做过三个，都是跟前主管理念不合，时间多大概只有两个多礼拜哎。哎呀，那我得思考一下，是不是有这个机会能够录取您哦？大家好，今天我们来看到的是，请问你的前一份工作离职的原因为何？如果您到就业服务站参加非自愿离职课程，那请放心，基本上你的前一份工作解释非常容易，因为公司的问题，所以导致我必须要离开前一份工作，公司营运不善。所以必须要裁员，那当然非常好讲。但是如果你是因为工作一段时间，发现不符合自己的兴趣，不属于自己的科系未来发展方向，那么你可能要考虑一下。所谓七年之痒，很多人在感情上、婚姻上，到了三五年之后、七年之后，就会觉得过得不顺遂。很常会提出，哎呀，那我想结束这一段感情，我想结束这段婚姻，甚至是我想结束这一段工作。尤其是你的工作比较单调，有一句话说，当你已经安逸了现况之后，就难以改变。相反，反而是太安逸了，会让你觉得我想要向外走一走。但是请记得，任何的产业都有专业性存在。当你待了三年、四年之后，其实你可以花点心思，在你自己私人的时间上去进修，有机会当然往更好的方向来找。你认为在这个领域完全没有发展机会了，当你又看到其他朋友在其他的领域发展很好，你就想要跳槽，甚至是离开产业。我看过太多，原本当的是行销企划人员，现在转而要去当工厂的作业人员，因为他觉得上下班稳定。很多传产产业的工作人员觉得工作环境不好，想要到高科技产业，结果发现跟想象的不一样。当面试的主管在应聘您的时候，他一定会先看你先前的过往经验。如果你毫无关联性的话，他即便录取你，应该也只是比较基础的工作。尤其是今天你想要担任一个比较进阶工作时，你一定要想好为什么要离开前一份工作。千万不要讲前一家公司的不好，但也不要讲前一家公司太好。如果这么好，那你离职干什么？<笑>主管你好，我的前一份工作营业额非常好。在传统产业里，大概已经有三十年的经历。我在前一家公司工作的类型是会计人员，一直以来公司非常栽培我，我也一直如期往上升。但是，毕竟它是一家家族企业，我在前一家公司大概待超过十年以后，我有发现我的升迁好像遇到了一点瓶颈。于是我在前几年我去进修硕士，而且我去考取了会计更进阶的证照，但是我一直努力很久，前一家公司仍然没有发挥的机会，所以我只好在趁这个机会提出了离职，希望能够获取更好的工作职缺。当你在介绍为何离开前一份工作时，请您注意，其实我们是在听，哎呀。这样子的理由，这样子的情况，会不会在我们公司也发生呢、啊？如果你在前一家公司，你会因为待了两个月，觉得公司没有发展性，那我也很担心，你来到我们公司的时候，这个想法是不是会在萌生呢、啊？就像是你去问一下你前男友，哎，请问你跟你的前女友为什么分手啊？哎呀，因为我们交往了几个礼拜之后，我就觉得感情越来越淡了、啊。不如变成朋友好了哦。那你的前前女友都是这样子吗？哎呀，是啊，我的前三个女友都是交往三个月之后，我们就觉得感情变淡，所以我主动提出分手。那我怎么敢跟你交往啊？是吗？另外一个，不要让人觉得你是骑驴找马，其实你就是骑驴找马，不是吗？在职场上。大部分都必须要靠转换一个工作才能够提升你的工作薪水。这个时候最好的方法就是被挖角。那如果没有被挖角怎么办呢？那就是想办法提升自己的能力，被别人注意到。在回答时，千万不要让他觉得你是因为个人私事的原因。例如，我在前一家公司经常饮酒过头啊，早上爬不起床。天哪、啊！
，后来被主管辞职，这个你觉得可以接受吗？我在前一家公司跟同事打架，当然这都不能说，请你回想一下，什么样的介绍是可以通常被大家所接受？例如，因为我有个人人生职业规划，我从台北搬到台中，非常合理。因为我最近结婚了，所以我在考量多时之后，我需要有一个更收入更稳定，能够养活我家里的薪水条件。不管你好，我的前一份工作呢是在北部，当时呢因为配合我的家人，现在因为我结婚了，我急需在南部当中找到一个稳定而且适合我的工作。我前一份工作呢是跟行销企划相关，我在某某某公司已经有了六年行销企划的经验，希望回到中南部后，尤其在中部，能够把我的所学发挥在工作上。第三个，因为呢我家里有人需要照顾，所以因此啊我必须要调整我原本的工作类型，找一个啊、呃、跟过往不太相同的类型的工作，这些都可以拿来介绍。但是请记得，一定要在讲的时候，让我听起来，起码你是不会再因此而变动。